नमस्कार मित्रांनो मी शंभुराज खामकर तुमचं या आपल्या मराठीतील यूट्यूब चॅनेलवर स्वागत करतो मित्रांनो तुम्ही जर हा चॅनेल पहिल्यांदाच पाहताय किंवा ह्या चॅनेलला तुम्ही हे व्हिडिओला पहिल्यांदाच भेट देत आहात तर आपल्या या मराठीतील यूट्यूब चॅनेलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका इथे तुम्हाला भेटतील मराठीतील अगदी फक्त मराठीमध्येच सगळ्या व्हिडिओ बनवलेल्या आहेत शेअर मार्केटविषयी त्या फक्त तुम्हाला इथे टेक्निकल बेसिक आणि फंडामेंटल या तिन्ही विषयावरचे व्हिडिओ तुम्हाला इथे मराठीमध्ये भेटतील तरी नक्कीच ह्या चॅनेलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका जास्तीत जास्त मित्रांपर्यंत शेअर करा तसेच बेलायकनलाही प्रेस करा जेणेकरून तुम्हाला भविष्यात येणाऱ्या व्हिडिओच्या सर्व अपडेट्स तात्काळ मिळत राहतील मित्रांनो आपल्या व्हिडिओला सुरुवात करण्यापेक्षा आधी एक गोष्ट सांगू इच्छितो की जे वर्कशॉप सुरू केलेत त्याला तुमच्याकडून मिळत असलेला भरभरून प्रतिसाद याबद्दल मी तुमचा खरोखर मनपूर्वक आभारी आहे असाच प्रतिसाद देत राहा ज्यांना अजून डिटेलमध्ये शिकायची इच्छा आहे यूट्यूबवरून तर आपण भेटतच राहणार आहे ज्यांना अजून डिटेलमध्ये शिकायचं आहे त्यांनी माझ्या या मोबाईल नंबरवर संपर्क साधावा त्याच्यावर तुम्हाला मी डिटेलमध्ये माहिती देण्याचा प्रयत्न करेन मित्रांनो हा व्हिडिओ लक्षात ठेवा शेअर मार्केट इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क ह्या व्हिडिओमधून मी तुम्हाला कधीही कुठल्या प्रकारचं स्टॉक रिकमेंडेशन वगैरे देत नाही कारण तसं मला अलाउडही नसतं त्यामुळे लक्षात ठेवा हा व्हिडिओ फक्त एक नॉलेज शेअरिंग करण्यासाठीच मी तुम्हाला बनवतोय जेणेकरून मला जे काही समजलंय शेअर मार्केट आणि मला वाटतंय की तुमच्याशी काय माझं नॉलेज शेअर करावं हा एस एवढा माझा ह्यातून हेतू असणार आहे कुठलाही स्टॉक बाय करावा किंवा सेल करा हे नाही पण तो कसा करावा हे तुम्ही नक्कीच शिकू शकता ह्याच्यामधून मित्रांनो सध्या आपण फंडामेंटल अनालिसिसची सिरीज पाहतोय मग त्यामध्ये आपण फंडामेंटल अनालिसिसचे विविध रेशोजवर स्टडी चालू आहे आपला आणि हे रेशोज कम्प्लीट केल्यानंतर ना तुम्हालाही स्वतःला फंडामेंटल अनालिसिस कसं करायचं ही समजण्यास नक्कीच मदत होईल आणि मी जास्त किचकटमध्ये सांगायचा कधीच प्रयत्न करत नाही कारण का सगळी गोष्ट डिटेलमध्ये समजून फायदा नाही लक्षात ठेवा कारण एवढी तीस बत्तीस रेशो एवढं आपल्याला समजून घ्यायचे स्टेप बाय स्टेप मग सगळे जर डिटेल महत्वाचं काय हे मला सांगायचा त्याच्या मागे जास्त हेतू राहतो तर तुम्ही ते लक्षात घ्या त्या रिगार्डिंग काही क्वेरीज वगैरे असतील तर तुम्ही मला कमेंट बॉक्समध्ये विचारू शकता किंवा आपले जे व्हॉट्सअप ग्रुप्स आहेत डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये लिंक दिली त्याच्यावर विचारू शकता हे ग्रुप फक्त डिस्कशनसाठी तिथे कुठल्याही प्रकारचं टिप्स वगैरे देत नाही मी कारण टिप्स हे काही सोल्युशन नाही असं मला तर वाटतं नेहमी त्यामुळे मी कधीच कोणाला टिप्स देऊन वगैरे हदबल करू शकत नाही किंवा एक कुबड्या दिल्या गेत असं मला वाटतं त्यामुळे तुम्ही शिकायचा प्रयत्न करा शिकणार असाल तर ऑलवेज वेलकम ओके तर आत्तापर्यंतच्या रेशोमध्ये आपण वेगवेगळे रेशो पाहिले तर आज आपण पाहणार आहोत एक नवीन रेशो त्याचं नाव आहे प्राईस टू बुक व्हॅल्यू रेशो म्हणजे काय प्राईस टू बुक रेशो असं बोललं जातो त्याला जातो की मागच्या व्हिडिओमध्ये आपण पाहिलं की बुक व्हॅल्यू म्हणजे काय असते कंपनीचं जे बुक असतं त्याचं व्हॅल्युएशन कसं काढायचं आता ते पाहिल्यानंतर आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण पाहणार आहे तिची बुक व्हॅल्यू काढली आपण त्या बुक व्हॅल्यूचं आणि कंपनीच्या शेअर्सच्या प्राईसचं काय रिलेशन असतं कारण ते रिलेशन लावून कसं पाहायचं ह्याचं काम आपण आजच्या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला सांगायचा प्रयत्न करणार आहे हा व्हिडिओ अगदी मी छोटा आणि सुटसुटीत बनवायचा जास्त प्रयत्न केला आहे जेणेकरून साध्यातील साध्या आपल्या मराठी माणसालाही समजावं आणि जे आपल्याकडे जे टॅलेंटेड लोक आहेत जे आधी वर्षापासून खूप वर्षापासून शेअर मार्केटमध्ये आहेत त्यांनाही नक्कीच समजावं ह्या दोन्हीचा हे मी विचार करून बनवलेला आहे तर मित्रांनो ह्या व्हिडिओला सुरुवात करण्यापेक्षा एकदा बुक व्हॅल्यू काय जे मागच्या व्हिडिओमध्ये पाहिलेलं ते जर डिटेलमध्ये पाहिजे तर तुम्हाला ह्या कार्ड्सवर फ्रेस करून तुम्ही पाहू शकता की बुक व्हॅल्यू काय असते तरी थोडक्यात एक बुक व्हॅल्यू म्हणजे काय आपण ते पाहण्याचा प्रयत्न करू बुक व्हॅल्यू म्हणजे काय असते मित्रांनो तर कंपनीची जी बुक व्हॅल्यू जी असते ती करंट प्राईस म्हणजे काय कंपनीज बुक व्हॅल्यू इज करंट प्राईज ऑफ इट्स असेट्स इक्वल टू इट्स प्राईज ऑन द बॅलन्स शीट म्हणजे कंपनीच्या बॅलन्स शीटवर कंपनीची आजची जी काही किंमत आहे म्हणजे जर आज ठरवलं की कंपनी कस ह्या कंडिशनला कंपनी बंद करायची आणि कंपनीची सगळी मालमत्ता विकायची आणि ते पैसे आपल्या शेअर होल्डर्सला द्यायचे कारण आपण कंपनीचे काही ना काही प्रमाणात मालकच आहे ना ज्या अर्थी आपण कंपनीमध्ये पैसा इन्व्हेस्ट केला आहे थोड्या थोड्या प्रमाणामध्ये तर ती जी व्हॅल्यू असते ती बुक व्हॅल्यू कशी काढायची का काढतात हे सर्व मागच्या व्हिडिओमध्ये पाहिले ते तुम्ही पुन्हा पाहू शकता त्या व्हिडिओमध्ये जाऊन बुक व्हॅल्यूलाच नेट बुक व्हॅल्यू किंवा नेट असेट व्हॅल्यू असंही बोललं जातं तसेच मित्रांनो हाऊ टू कॅल्क्युलेट बुक व्हॅल्यू ह्याच्यावर एक मी ओझर तो सांगतो बुक व्हॅल्यू म्हणजे सरासरी काय असतं कंपनीचे जे नेट असेट्स असते असेट्स म्हणजे मालमत्ता आणि लायबिलिटीज म्हणजे कंपनीचे जे काय देणीज असतात असेटमधून कंपनीची जी काही मालकी मालमत्ता असलेली त्याच्यातून कंपनीची देणी वजा करून जी काय प्राईज राहील त्याला बोललं जातं बुक व्हॅल्यू ओके आणि ती बुक व्हॅल्यू आपण पर शेअरही काढतो म्हणजे 
टोटल जी का एसेट है तेरा नंबर ऑफ शेयर्स ने डिवाइड के लिए तुम्हें जी वैल्यू है ती पर शेयर ये सीम्पल गोष्ट मे जी बुक वैल्यू आल तेल पर शेयर ने अपन काड़ू शको सर्व शेयर्स ने भागल तो समझ लस असेट मे का असेट्स डिवाइड माइनस लायबिलिटीज ओके समझ लो मित्रों बुक वैल्यू बदल क्लि हेक्षा जर डिटेल मे पाए तो नक्की हे आधी का वीडियो पहा अजु तुम्हार क्वेरीज क्लि होनेस मदद हो मित्रों आज रेशो कड़े अपन चला जाओ प्राइस टू बुक वैल्यू रेशो तो प्राइस टू बुक वैल्यू रेशो का काड़ा प्राइस टू बुक वैल्यू रेशो के फायदे का है तो कसा काड़ता पहुन अपने का ये अपन आज वीडियो में पहना आ तो सुरुआती मैं संगाइच प्रयत्न करेल कि प्राइस टू बुक वैल्यू रेशो काड़ा कसा द प्राइस टू बुक वैल्यू रेशो कम्पेर्स अ कंपनीज मार्केट वैल्यू टू इट्स बुक वैल्यू सिंपल गोष्टे हा का संगत तो अपने जो पी बी रेशो बोल जाता है ना प्राइस टू बुक रेशो ना पी बी रेशो ही बोल जाता हा पी बी रेशो अपने का संगत तो कंपनी की मार्केट प्राइस आत्ता के शेयर की जी मार्केट प्राइस है ना ती प्राइस आ कंपनी बुक वैल्यू हँच गुणोत्तर किती आणि हे गुणोत्तर आपल्याला सांगतं की तो शेअर्स घेणे योग्य आहे का घेणे योग्य नाही किंवा ह्याला यूज करून आपण बाकीच्या कंपन्यांनाही कंपेअर करू शकतो त्या सेक्टरमध्ये चला पाहू त्याच्याकडे जाऊ तर ह्याचं कॅल्क्युलेशन कसं केलं जातं पी बी व्हॅल्यू जे असते पी बी रेशो बोलतो तर त्याचं व्हॅल्यू कॅल्क्युलेशन कसं केलं जातं तर पी बी रेशो जो असतो तर सरासरी दोन पद्धतीने याचं काढू शकतो आपण म्हणजे कंपनीची मार्केट प्राईस पर शेअर म्हणजे एका शेअर मागं कंपनीची असलेली किंमत आणि कंपनीची बुक व्हॅल्यू पर शेअर म्हणजे त्याच कंपनीचे एका शेअर मागं असलेली बुक व्हॅल्यू हे आपण कसं काढायचं वगैरे पाहिजे ओके ते किंवा दुसरी पद्धत असते याच्यामध्ये कंपनीचं टोटल मार्केट व्हॅल्यू घ्या आणि कंपनीची टोटल जी बुक व्हॅल्यू आहे त्याने त्याला डिवाइड करा ह्या दोन्ही पद्धतीने काढलं तरी आपल्याला एकच येणार आहे फक्त इथे जो आता हा आकडा दिसतो हे मोठे होतील मार्केट व्हॅल्यू काढायची म्हणजे करोडमध्ये येणार ओके पर शेअर प्राईस घ्यायची म्हणजे रुपीजमध्ये येते सरासरी ओके नॉर्मली हंड्रेड ते एक म्हणजे जी काय प्राईस असेल त्याच्यामध्ये समझ लता सरासरी का करता है पहू अपन कि मार्केट प्राइस है पांचे रुपया समझू आ कंपनी की बुक वैल्यू पर शेयर एक शेयर मग कंपनी की पुस्तकी किमत बोलू ती अचे रुपये जर हेला डिवाइड के लिए गुणोत्तर है तो दोन ओके मे पी बी रेशो है तो दोन मे का जवरपास दुप्पट रेट मार्केट मे चालू है तो शेयर का कंपनी के बुक वैल्यू का कंपेर करता मजे लोकांना त्या कंपनीवर जरा जास्तच कॉन्फिडन्स आहे असे आपण बोलू शकतो किंवा जास्तच परफॉर्मन्सवर त्यांच्या विश्वास आहे आणि ह्याच्यामुळे होत आहे काय तर ते त्याला जास्त प्रीमियम व्हॅल्यू देऊन बाय करत आहेत चला पाहू आता त्या रेशोकडे जाऊन पाहायचा प्रयत्न करू की हा पी बी रेशो काय सांगतोय आपल्याला हा दोन येतो काय सांगतोय म्हणजे मी स्टॉक घेतला पाहिजे किंवा नाही घेतला पाहिजे हे ह्याचा मागचं रिझन पाहू ओके तर सरासरी आता अजून एक गोष्ट सांगतो जसं आत्ता दोन गुणोत्तर आलं ओके म्हणजे जो पी बी रेशो आला हा कधी कधी कमी येतो म्हणजे अगदी एकच्या खाली येईल पॉईंट पॉईंटमध्ये म्हणजे अगदी पॉईंट टू पॉईंट थ्री पॉईंट फाईव्हमध्ये पण येणार आहे ओके किंवा टू थ्री फोर असाही येऊ शकतो काही ह्याला हे नाही म्हणजे असं नाही की एवढाच असायला पाहिजे तेवढाच असायला पाहिजे असं काहीही ह्याच्यामध्ये नाही तर पी बी रेशो अबव वन इज गुड फॉर फॉर्मिंग एक लक्षात ठेवा सरासरी बोलायचं झालं तर हंड्रेड पर्सेंट नसतं सरासरी एखादी कंपनीचा जर पी बी रेशो अबव वन आहे वन म्हणजे काय जर एक असेल तर काय असेल की कंपनीची जेवढी बुक व्हॅल्यू आहे तेवढीच कंपनीची मार्केट व्हॅल्यू पण आहे म्हणजे शेअर्सची प्राईस किंवा कंपनीची पर जी बुक व्हॅल्यू येणार आहे पर शेअर बुक व्हॅल्यू तीच कंपनीची पर शेअर प्राईस पण मार्केटमध्ये त्यावेळी तो पी बी रेशो किती येणार आहे एकास एक येणार आहे आता जर तो एकाच्या वर आहे म्हणजे काय तर लोकांना पी बी रेशोच्या पेक्षा म्हणजे त्या बुक व्हॅल्यू जी आहे कंपनीची त्याच्यापेक्षा जास्त पैसा देऊन ते शेअर्स बाय करतायत लक्षात ठेवा म्हणजे काय तर ती गुड परफॉर्मिंग कंपनी असे आपण बोलतो पी बी रेशो जर सरासरी एकच्या खाली असेल तर समजून चालायचं की ती कंपनी बॅड परफॉर्मिंगमध्ये असू शकते सध्या असू शकते बोलतोय मी ओके तुम्ही त्याच्यामध्ये बाकीचे फंडेस आपल्याला पण शिकणार आहे स्टेप बाय स्टेप सगळंच अजम्शन आपण फक्त एकच्या खाली म्हणून लावू शकत नाही की ती कंपनी खराब आहे म्हणून ओके काही काळासाठी कंपनीची प्राईस आलेली असू शकते तर त्याच्यामागे पण सरासरी काय बोलू आपण की जर पी बी रेशो हा एकाच्या खाली आहे तर ती सरासरी बॅड परफॉर्मिंग कंपनी असं बोलू शकतो लक्षात ठेवा पी बी रेशो इम्पॉर्टंट काय थिंग याच्यामध्ये एक म्हणजे काय तर आपण त्याला काय करतोय तर कंपनीच्या शेअर्सच्या प्राईजला कंपनीची बुक व्हॅल्यू ह्याच्याशी कंपेअर करतोय म्हणजे बुक व्हॅल्यू जर अडीचशे रुपये आणि कंपनीची शेअर्सची प्राईस जर अडीचशे रुपये तर रेशो येणार एक लक्षात ठेवा जर तीनशे रुपये शेअर्स प्राईस होते आणि अडीचशे रुपये बुक बुक व्हॅल्यू तर पन्नास रुपये त्याची व्हॅल्यू जास्त आहे म्हणजे लोक त्याला पन्नास रुपये प्रीमियम देऊन बाय करत 
आता पी बी रेशो कुठे इम्पॉर्टंट आहे एक लक्षात ठेवा ही गोष्ट पण महत्वाची ना कुठे पाहिला पाहिजे पी बी रेशो सगळ्याच कंपन्यांचा महत्वाचा आहे का तर अजिबात नाही तर ज्या प्रोडक्शन कंपन्या असतात किंवा आपण मॅन्युफॅक्चरिंग कंपन्या असतात ह्या कंपन्यांमध्ये इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपन्या ऑइल कंपन्या असतात म्हणजे ऑइल सप्लायज वगैरे करणाऱ्या रिअल इस्टेट बँकिंग सेक्टर असतात एप एम सी जी ह्या कंपन्यांमध्ये पी बी रेशोला जरा जास्त महत्व असतं कारण का ह्यांची जी असेट असते ही स्थावर स्वरूपात भरपूर असते म्हणजे जसं की त्यांचे कंपनीचे प्लॅन्ट्स असतील त्यांच्याकडे मशनरीज असतील त्यांचे मोठमोठे ऑफिसेस असतील बाहेरच्या सिटीजमध्ये ओके ट्रान्सपोर्टेशनसाठी असणाऱ्या बाकी काही गोष्टी आल्या तर ह्या सगळ्या गोष्टी ज्या असतात इन्व्हेंटरी बोलतो तर ह्या सगळ्या गोष्टी काय असतात ह्या कंपन्यांकडे असतात ओव्हर मेन्शन केलेल्या त्यामुळे पी बी रेशो जर पाहायचा आहे तर ह्या कंपन्यांशी जास्त तो महत्त्वाचा ठरणार आहे आपल्याला आता पी बी रेशो मला कमी महत्त्वाचा कधी ठरणार आहे तर आय टी कंपन्या तर आय टी कंपनीचं काय असतं सरासरी बघा एक ऑफिस असतं काही एम्प्लॉईज असतील ते कंपनीला इन्व्हेस्टमेंट पाहायला गेलं तर खूप कमी असते ओके आणि जर सॉफ्टवेअर एकदा तयार झाले तर सॉफ्टवेअर विकून पण ती कंपनी खूप पैसा कमवू शकते आता सॉफ्टवेअर विकायचं म्हणजे त्याला का नवीन ऑफिस थोडंच टाकायला लागणार आहे कंपनी एका ठिकाणी बसून ही त्याचा बिझनेस करू शकते तसं आपण त्याला सर्व्हिस इंडस्ट्री बोलत असतो ओके तर ह्या दोन कंपन्यांची बुक व्हॅल्यू आपल्याला विचारात घेऊन जास्त चालणार नाही कारण ह्यांची बुक व्हॅल्यू काय असणार आहे थोडी कमी असणार आहे कारण का तर ह्या कंपन्यांचं मार्केटमध्ये काय असणार आहे इन्व्हेस्टमेंट जे असणार आहे शेअरची प्राईस जास्त असू शकते पण यांच्याकडे ऑफिसेस मे बी एकच असेल समजा एखाद्या आय टी कंपनी तर एखाद्या मेन सिटीमध्ये ऑफिस टाकून ऑल ओव्हर वर्ल्डमध्ये पण ती बिझनेस करू शकते ना त्यामुळे ह्या कंपन्यांशी आपल्याला जास्त विचार नाही करायचा आय टी कंपन्या असतील किंवा सर्व्हिस इंडस्ट्री कंपन्या पी बी रेश आपल्याला महत्त्वाचा कुठे प्रोडक्शन कंपन्यांमध्ये क्लिअर मित्रांनो म्हणजे इथे आपण बघणार आहे की जर एखाद्या कंपनीचा पी रेशो त्याच्या वर असणार आहे तर आपल्याला ते महत्त्वाचं असणार आहे आता मी काय करणार आहे तर काय तुम्हाला एक्झाम्पल्सही दाखवतो की त्या एक्झाम्पलमध्ये आपण पाहू की नक्की त्या पी बी रेशोचा आणि त्या प्राईसचा काय कोरिलेशन आहे का आणि त्याचा इम्पॅक्ट किती पडतोय त्या शेअरच्या प्राईजवर तर मित्रांनो हे एक उदाहरण घेतलं आहे मी येस बँकेचं येस बँकेची करंट मार्केट प्राईस आजची एकोणीस जुलैची प्राईस आहे त्र्याऐंशी रुपये पंचवीस पैसे बुक व्हॅल्यू जर मी पाहतोय तर काय एकशे अकरा रुपये म्हणजे हा शेअर्स टोटली बुक व्हॅल्यूच्या खालीच ट्रेड करतोय म्हणजे लगेच मी तर बाय करू शकत नाही ओके बाय करायचा का नाही तुम्ही तुम्ही ठरवा तुमचं तुम्ही पण ह्याच्यामध्ये जर सांगायला गेलं तर प्राईस टू बुक रेशो जो बघायला गेला पी बी रेशो तर पॉईंट सेवन्टी फायव्हचा आहे अगदी फक्त म्हणजे ही कंपनी सध्या डाऊन परफॉर्मिंगच चालू आहे सध्या वेट केलेलं कधीही चांगलं अशा कंपन्यांमध्ये ओके जोपर्यंत व्यवस्थित बायिंग होत नाही किंवा लॉंग प्रॉस्पेक्ट्स असेल बाकीचे त्यांचे जर फंडामेंटल जर व्यवस्थित असेल तर आपण याला लॉंग टर्मचा विचार करून बायिंग करू शकतो आता ते फंडामेंटल कन्सेप्ट आपण स्टेप बाय स्टेप पाहणार आहोतच त्याच्यानंतर ना बघतोय आपण रिलायन्स इंडस्ट्री रिलायन्स इंडस्ट्रीची बाराशे एकोणचाळीस करंट मार्केट प्राईस आहे लक्षात ठेवा आजची एकोणीस तारखेचीच आणि त्याची बुक व्हॅल्यू किती आहे बघा सहाशे चोवीस रुपये फक्त म्हणजे बुक व्हॅल्यूच्या कितीतरी वर तो ट्रेड करतोय आणि पी बी रेशो आपल्याला काय सांगतोय दोन म्हणजे जवळपास दुप्पट आहे म्हणजे लोक जे पब्लिक इन्व्हेस्ट करणार आहे त्याच्यामध्ये ते हायली बुलिश आहेत रिलायन्सवर असंही समजू शकतो आणि तर जर तुम्ही याचा चार्टही पाहिला तर तो आपल्याला काय दाखवतोय तर तो एक चांगला परफॉर्मिंग कंपनी पण आहे म्हणजे जरी बुक व्हॅल्यू कमी असली तरी आपण ही कंपनी एक चांगली आहे लक्षात ठेवा म्हणजे बुक व्हॅल्यू असं नाही की बुक व्हॅल्यूपेक्षा तो हाय खूप हाय लेवलला ट्रेड करतोय म्हणजे तो घेण्यास महाग आहे किंवा तो आपल्याला कॉस्टली पडतोय असं अजिबात नसतं हे तुम्हाला मी ह्याच्यातून सांगायचा प्रयत्न करतोय समजून घ्यायच्यामध्ये मला काय तुम्हाला सांगायचं आहे ते बुक व्हॅल्यू सहाशे चोवीसच्या वर म्हणजे जवळपास दोन आहे दुप्पट त्याची करंट मार्केट प्राईस आहे मार्केटमध्ये आता त्यानंतर एक पिअर कंपॅरिझन घेतलं हे घेतलंय मी कुठल्या साईटवरून तर इकॉनॉमिक टाईम्सच्या साईटवरून घेतलं हे सगळं टोटल क्रेडिट त्यांना जातं हे मी स्वतः काय बनवलेलं नाही हे त्या साईटवरून घेतो हे तुम्ही पाहू शकता खूप छान साईट आहे त्या साईटवर खूप छान सारा डेटाही मिळत असतो आपल्याला जर ह्याच्यामध्ये मी पाहिला गेलं तर मला दिसतंय असं की लास्ट ट्रेडिंग प्राईज आणि प्राईस टू बुक रेशो बाकीचे रेशो आपण नंतर बघू ज्यावेळी मी तुम्हाला बॅलन्स शीट कशी वाचायची हे शिकवणार आहे त्यावेळी ह्याचा जास्त यूज करू आपण सध्या आपण हे दोन कॉलम्स पाहू तर एच डी एफ सी बँक जर पाहिली तुम्ही तर प्राईस टू बुक रेशो बघा चार पॉईंट वीस आहे कोटक बँकेचा चार पॉईंट पंच्याण्णव आय सी आय सीचा चार पॉईंट शहात्तर ॲक्सिसचा दोन पॉईंट सत्याहत्तर आणि जर तुम्ही ह्या सर्व कंपन्या चार्टवर जर लावून पाहिल्या 
तर तुम्हाला ह्या कंपन्या गुड परफॉर्मिंगच दिसतील म्हणजे मला ह्याच्यातून तुम्हाला असं सांगायचं आहे की प्राईस टू बुक रेशो पी बी रेशो जरी हाय असला तरी ह्या कंपन्या घेण्यासारख्या नाहीत किंवा विकाव्यात असं अजिबात नसतं मोस्टली ज्या चांगल्या परफॉर्मिंग कंपन्या आहेत त्यांना लोक प्रीमियम देऊनच बाय करत असतात जसं एच डी एफ सी बँक आहे सर्वांच्या पोर्टफोलिओमध्ये एच डी एफ सी बँक असतोच असतो ओके आणि ह्या सर्व बँका जर पाहिल्या ज्यांचा हाय पी बी रेशो आहे तर त्या एक चांगल्या गुड फॉर्फॉर्मिंग कंपन्या आहेत आणि ह्या जर ज्यांचा खाली पाहिला तर ह्या कंपन्या सध्या थोड्या पडत आहेत असे पाहू शकतो आपण म्हणजे तुम्हाला एक कंपेरिझन करताना खूप छान फायदा होतो की ॲटलिस्ट आपण जो स्टॉक बाय करतोय ना त्याचा आपण बाकीच्या स्टॉक्सशी कंपेअर करू शकतो आणि त्याच्यातून आपल्याला तो घेण्यासाठी योग्य आहे का अयोग्य हे आपल्याला ह्याच्यामधून समजायला नक्कीच प्रयत्न करतं तर तुम्ही असं कंपेअर करायचा प्रयत्न नक्कीच करा ओके तुम्हाला छान सारा डेटा मिळेल काही शंका येत आहेत काही क्वेरीज येत आहेत तर बिंदास्तमध्ये कमेंटमध्ये विचारू शकता तसेच आपल्याला माझा काय व्हॉट्सअप नंबर आहे त्यालाही तुम्ही कॉन्टॅक्ट करून विचारू शकता त्याच्यानंतर ना काही पॉईंट्स टू बी नोट लक्षात ठेवा ह्या व्हिडिओमध्ये प्राईस टू बुक रेशोमध्ये आपल्याला काय लक्षात ठेवायचं आहे वी कॅन यूज प्राईस टू बुक रेशो ओनली टू कम्पेअर द सेम सेक्टर ही गोष्ट कधीही विसारू नका जर मी जर समजा रिलायन्सचा विचार करतोय ऑइल इंडस्ट्रीचा विचार करतोय तर ऑइल इंडस्ट्रीचा आणि टी सी एचचं मला कम्पेरिझन कधीही करायचं नाही लक्षात ठेवा ते जर करतोय तर मला ह्याचा काहीही फायदा होणार नाही मला फक्त सेम सेक्टरमध्येच त्याचं कम्पेरिझन करायचं आहे पी व्ही रेशोचं फेन पी बी रेशो इज नॉट मोस्ट युजेबल ओके सॉरी आता हे पी ई झालंय माझ्याकडून चुकून ते पी व्ही रेशो आहे फेन पी व्ही रेशो इज नॉट मोस्ट युजेबल म्हणजे कधी असतो आपल्याला मोस्ट युजेबल हे लक्षात ठेवा म्हणजे ज्यावेळी आय टी कंपन्याज वगैरे असतात त्या कंपन्यांमध्ये डू नॉट यूज फॉर आय टी अँड सर्व्हिस इंडस्ट्रीज जिथे आय टी कंपन्या बोलतो सर्व्हिस इंडस्ट्रीज असतात ह्या कंपन्यांमध्ये पी ई रेशोला जास्त यूज करू नका ओके लक्षात ठेवा ओके हा पॉईंट थोडा पाय मिस्टेकली ते ॲड झालेला आहे तर त्याबद्दल इग्नोर करा त्या पॉईंटला पी बी रेशो बिलो वन म्हणजे जर आला तर एका समजा एखाद्या पी बी रेशो आपण कम्पेअर करतो जर बिलो वन आला तर स्टॉक इज अंडर व्हॅल्यूड आहे असंही आपण बोलू शकतो अंडर व्हॅल्यूड आहे म्हणजे काय तर मे बी त्याचे फायनान्शियल प्रॉब्लेम्स असू शकतात कंपनीमध्ये त्यामुळे सर लोक त्याला सेल करणार आहेत ना काही ना काहीतरी इश्यू नक्कीच असणार आहे आणि त्या इश्यूमुळे काय असणार आहे तर तो स्टॉक अंडर व्हॅल्यूड आहे म्हणजे पडतोय पडतोय खाली तर अशा वेळी अशा स्टॉकपासून थोडं लांब राहणं कधीही चांगलं किंवा एक प्रॉपर बाईंग होत आहे ह्याचा विचार करा ह्याच्यासाठी अजूनही फंडामेंटल अनालिसिसचे पॉईंट्स आपल्याला कम्पेअर करावे लागणार आहेत टेक्निकल अनालिसिस तर आपण करतोच आहे पण ही गोष्ट लक्षात ठेवा आणि हे पॉईंट लक्षात असू द्या प्राईस टू बुक बुक रेशोबद्दल ह्याच्या व्यतिरिक्त ही जर काही क्वेश्चन्स असतील तर नक्कीच बिंदास्त विचारा मनात कुठल्याही शंका ठेवू नका शंका ज्या क्लिअर होतील तेवढं अजून शिकायला मदत होईल मित्रांनो ही गोष्ट लक्षात ठेवा आणि एकदम सिम्पल भाषेत आजचा व्हिडिओ मी सांगायचा प्रयत्न केला जास्त मला असं डीपमध्ये किंवा किचकट तुम्हाला सांगायचा नव्हतं जेणेकरून बऱ्यापैकी नवीन लोकांना समजणार नाही ओके समजला मित्रांनो नाही समजला तर पुन्हा कमेंटमध्ये विचारा ते पॉईंट मी तुम्हाला क्लिअर करायला मला आवडेल तसेच तुम्हाला कुठला व्हिडिओ नवीन हवा आहे तर तुम्ही ते कमेंटमध्ये मेन्शन करू शकता तसेच मित्रांनो नेक्स्ट वर्कशॉप अपडेट्स आहेत आपले पुणे मुंबई नाशिक कोल्हापूर ह्या सिटीजमध्ये तुम्हाला जर जॉईन व्हायचं आहे तर नक्कीच जॉईन व्हा त्याच्यामध्ये मी तुम्हाला डिटेलमध्ये टेक्निकल अनालिसिस शिकवायचा प्रयत्न करत असतो आणि जेणेकरून तुम्ही स्वतःच्या स्वतः शेअर मार्केटमध्ये ट्रेड्स घेऊ शकता इंट्राडे करू शकता पोझिशनल स्टॉक शोधू शकता खूप सारे तुम्ही त्याच्यामध्ये शेअर मार्केटमध्ये स्वावलंबी बनवू शकता ह्या नंबरवर माझ्या कॉन्टॅक्ट करायला विसरू नका अठ्ठ्याण्णव बावीस पाचशे तीनशे चौऱ्याहत्तर तसेच जर तुम्ही डिमॅट अकाउंट ओपन करायचा विचार करत आहेत तर अपस्टॉकचं माझ्याकडे बिझनेस पार्टनर आहे मी अपस्टॉकचा तर तुम्हाला जर ओपन करायचं आहे तरी डिस्क्रिप्शन लिंकमध्ये अपस्टॉकची लिंक दिलेली आहे डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये तर त्या लिंकवर क्लिक करा तुमची डिटेल भरा जेवढी माहिती जमेल तेवढी भरा बाकीची मी तुम्हाला भरायचा प्रयत्न करेल किंवा अपस्टॉकडून तुम्हाला कॉल येईल आणि तुम्ही ते फॉर्म भरून फ्रीमध्ये अकाउंट ओपन करू शकता स्कीममध्ये असेल तर ओके ह्याच्या व्यतिरिक्त काही क्वेश्चन्स असतील तर विचारायला विसरू नका धन्यवाद मित्रांनो हा व्हिडिओ आवडला आहे तर थम अप करा बेलायकनला फ्रेस करा आणि जास्तीत जास्त आपल्या मराठी माणसांपर्यंत शेअर करा भेटूया पुन्हा पुढच्या आठवड्यामध्ये मित्रांनो जय महाराष्ट्र